இன்னைக்கு எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் கவிதை பிள்ளையில் ஓடை பாடலில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓடை பாடல் எழுதினவர் வந்து தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஃபோர்த்னு சொல்லக்கூடிய வாணிதாசன் தான் அவர் எழுதின பாடல் தான் ஓடை இவர் வந்து கவிஞரேறு பாவலர் மணி அப்படின்லாம் புகழப்படுறாரு இவர் வந்து தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எளிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என்பன இவரது நூல்கள் செலவாகும் நம்மளோட பாடப்பகுதியில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஓடை என்னும் பாடல் இவருது தொடுவானம் என்னும் நூலில் இருக்குது அந்த பாடல் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த பாடலை நான் பாடி காமிச்சிடுறேன் அப்புறம் அதோட பொருள் சொல்கிறேன் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழிந்து பாயும் ஓடையாட உள்ளம் தோன்றுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழிந்து பாயும் பாடை இந்த ஓடை எந்த எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போராரோடி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழிந்து பாயும் நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமையை ஓட்டி கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி குளிந்த புள்ளுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழிந்து பாயும் நெஞ்சில் ஈரம் இல்ல நான நீருழப்பை கொடையை காட்டி செஞ்சல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீர்க்கு ஏற்ப முளைவையை நீட்டும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெழிந்து பாயும் இப்ப இந்த பாடலை நான் எழுதி போட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் அதோட பொருள் சொல்றேன்
பாடலோட பொருள் சொல்றேன் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை வந்து வளைந்து நெளிந்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்த உடனே யாரா இருந்தாலும் தண்ணியை பார்த்த உடனே நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் தண்ணிக்குள்ள போய் எப்படியாவது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரமாவது நிக்கணும்னு சொல்லும் அதே மாதிரி கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் கல் என்ன ஆகும் அந்த ஓடை த தண்ணி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போறப்போ அந்த கல் வந்து உருண்டு உருண்டு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுதான் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் பாடை இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஓடை வந்து தண்ணி போயிட்டு இருக்கப்ப தண்ணி சவுண்டு எப்படி இருக்கும் தண்ணியோட சப்தம் வந்து ஒளி எப்படி இருக்குன்னா சலசலன்னு போயிட்டு இருக்கும்ல அந்த சலசலங்கிற ஒளிய வந்து பாடுறதுக்கு இந்த ஓடை வந்து எந்த பள்ளிக்கு சென்று போய் படிச்சதோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றாரு கவிஞர் ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறாரோடி இந்த கோடை பத்தி வர்ணிக்க ஏட்டுல கூட எழுத முடியாத அளவுக்கு எந்த கவிதையில வர்ணிக்கிறதுனே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றாரு கவிஞர் நன்சை புன்செய்க்கு உணவை ஊட்டி நன்சை புன்செய்க்கு உணவை ஊட்டி நன்சை புன்செய் பயிர்களுக்கு நல்லா வளர்த்து தரக்கூடிய உணவை ஊட்டி நல்லா பயிர்கள் செழிச்சு வந்த செழித்து வளர்றப்போ மக்களுக்கு என்ன செய்ய நாட்டு மக்களோட வறுமையே போக்கும் கொஞ்சி குழவி கரையை வாட்டி கொஞ்சி குழவி கரைய என்ன செய்யும் ஓடை வந்து கரை பகுதிய தொட்டுட்டு வரும் குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி குளிர்ச்சியான புல்லுக்கு வந்து புல்லுக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தந்து அதுக்கு சந்தோஷத்தை இன்பத்தை கூட்டி நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நெஞ்சில் வந்து ஈரம்னா இறக்கம் இல்லாதவங்களே பார்த்து வைக்கப்படுற மாதிரி நீழுழுப்பை கொடையை காட்டி தன்னோட உழைப்பை வந்து ஓடை மூலமாக காமிக்குது செஞ்சொல் மாதர் வள்ளைப்பாட்டின் சீருக்கேற்ப முளவை மீட்டும் செஞ்சொல் மாதர்னா நல்ல சொற்களை பேசக்கூடிய பெண்கள் வள்ளைப்பாட்டுனா நெல் குத்தும் போது பெண்கள் பாடுற பாட்டு தான் வள்ளைப்பாட்டு சீருக்கேற்ப முளவை மீட்டும் அவங்க பாடுற அந்த சீருக்கேற்ப இந்த ஓடையோட சத்தனுவா இசையை தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கவிஞர் இது வந்து மனப்பாட பாடல் அதனால இதை எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு எனக்கு குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி